بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ٹاپک لائٹ اینڈ الیکٹران مائکروسکوپ چیپٹر نمبر فور پیج سکسٹی سکس سو لیٹس موو ٹوڈس دی فرسٹ لائٹ دیٹ از لائٹ مائکروسکوپ بیسیکلی مائکروسکوپ جو ہے ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے ہم ایسے آبجیکٹس دیکھتے ہیں جو ہمیں نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتے اگر ہم ان کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیں تو ان کی ڈیفینیشن اس طرح ہم کریں گے کہ اٹ از این انسٹرومنٹ ان وچ وی سی دوز آبجیکٹس وچ وی کین ناٹ سی وتھ دی ہیلپ آف نیکڈ آئی مائکروسکوپ ایک انسٹرومنٹ ہے ایک اکوپمنٹ ہے جو لیبارٹری میں پڑا ہوتا ہے اور ان کے ذریعے ہم یونی سیلولر آرگینزمس کی اسمال آرگینزمس کی آبزرویشن کرتے ہیں مائکروسکوپ کا جو فینومنا ہوتا ہے ان کے ذریعے اسٹڈی کرنے کے لیے جو فینومنا یوز ہوتا ہے وہ ہے مائکروسکوپی مائکروسکوپ ہمارے ساتھ دو طرح کا ہے ایک لائٹ مائکروسکوپ ہے اور دوسرا الیکٹران مائکروسکوپ ہے لائٹ مائکروسکوپ کو پہلے ہم سٹڈی کریں گے تو لائٹ مائکروسکوپ جس طرح ان کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ وہ مائکروسکوپ ہے یہ وہ انسٹرومنٹ ہے جس میں لائٹ یوز ہوگا کسی بھی آبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے مائکرو جو ہے یہ ٹو ورڈ سے مل کے بنا ہے مائکرو مین سمال اینڈ اسکوپ مین ٹو سی مینس کے مائکروسکوپ کے ذریعے ہم وہ آرگینزمس دیکھتے ہیں جو ہمیں نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتے اب وہ کون سے آرگینزمس ہیں وائرس ہیں بیکٹیریا ہے واٹر کے اندر وائرس بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں جو ہمیں ایس سچ نظر نہیں آتے لیکن جب ہم ان کو مائکروسکوپ سے اسٹڈی کر لے تو یہ ہمیں پہ دکھائی دیتے ہیں لائٹ کا یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ اس میں لائٹ ویسیبل لائٹ یوز ہوگا جو کامن لائٹ ہے روشنی ہے سن کی اور میگنیفائنگ لینس یوز ہوگا میگنیفائنگ لینس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اگر ہم آنکھ کی بات کریں تو ہم آنکھوں کی مدد سے دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھ میں کنویکس لینس سے تو کنویکس لینس سے جب لائٹ پاس ہوتی ہے کیونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور ریٹنا پہ فوکس ہوتی ہے آئی کا ایک پارٹ ہے تو ان کے ذریعے ہمیں کوئی بھی آبجیکٹ دکھائی دیتا ہے لائٹ مائکروسکوپ میں ویزیبل لائٹ یوز ہوگا میگنیفائنگ لینس یوز ہوگا کس چیز کو دیکھنے کے لیے اسمال آبجیکٹس کو اسمال آبجیکٹس کا مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتے جس طرح ہم بیکٹیریا کو سٹڈی کرتے ہیں وائرس کو سٹڈی کرتے ہیں یوگلینا کی سٹڈی کرتے ہیں تو وہ ہمیں نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتے ان کو ہم صرف مائکروسکوپ سے ہی دیکھتے ہیں یہاں پر مائکروسکوپ کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ ٹرمس ہیں جس طرح میگنیفیکیشن ہے تو اس سے پہلے لیکچر میں میں نے آپ لوگ کو کلیئر کر کے بتایا تھا کہ میگنیفیکیشن کیا ہے میگنیفائی کا مطلب کسی آبجیکٹ کو ان کے اوریجنل سائز سے بڑا کر کے دکھانا ٹھیک ہے جس طرح آپ لوگ یہاں پہ لیڈی بگ کو دیکھ سکتے ہیں گراسس کے اوپر یہ میگنیفائنگ لینس ہے اور اس نے اس آبجیکٹ کو اور بھی میگنیفائی کیا ہے اور بھی بڑا کیا ہے ہمارے لیے جب ہم کسی بھی آبجیکٹ کے سامنے یہ میگنیفائنگ لینس جو ہے یہ پکڑیں گے تو ہمیں وہ آبجیکٹ اپنے اوریجنل سائز سے بڑا دکھائی دے گا ٹھیک ہے ان کا اوریجنل سائز کم ہوگا اور میگنیفائنگ لینس ہمارے لیے اس چیز کو اس آبجیکٹ کو میگنیفائی کرے گا بڑا کر کے ہمیں دکھائے گا نیکسٹ جو ہے مائکروسکوپ کے ساتھ ریلیٹڈ فینومنا ریزولوشن ہے تو ریزولوشن جو ہے ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین ٹو پوائنٹس اور ٹو آبجیکٹس ریزولوشن ہمیں ڈفرینسیشن دیتا ہے ٹو پوائنٹس کے درمیان یا ٹو آبجیکٹس کے درمیان جس طرح آپ لوگ یہاں پر پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ لوگ کو ایک سنگل پیس دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے کہ یہ بالکل سنگل پیس ہے لیکن اگر ریزولوشن زیادہ ہوگی مائکروسکوپ کی تو یہ ہمیں ایسے دکھائی دے گا اور اگر ریزولوشن اور بھی زیادہ ہوگی تو ہمیں یہ بالکل سپریٹ پوائنٹس نظر آئیں گے مین کہ یہ ایک پیس نہیں ہے یہ ٹو سپریٹ پوائنٹس ہے لیکن یہ ریزولوشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مائکروسکوپ کا ریزولوشن پاور جتنا زیادہ ہوگا ہمیں وہ چیز اتنا ہی کلیئر سپریٹلی دکھائی دے گا 
यहाँ पर आप लोगों को मेंशन किया है रिजोल्यूशन पावर तो इस यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजोल्यूशन पावर जो है ये इतना नहीं है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है मीन्स कि जितना रिजोल्यूशन पावर ज़्यादा होगा उतना ही टू पॉइंट्स के दरमियान में डिफ्रेंसीशन ज़्यादा होगी रिजोल्यूशन पावर अगर कम होगा तो हमें वो दो पॉइंट्स एक ही दिखाई देंगे यहाँ पर आप लोग जनरल एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि इस साइड पे पिक्चर आप लोग को दिखाई है यहाँ पर रेजोल्यूशन कम है तो आप लोग को क्लियर पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे ठीक है यहाँ पर आप लोग को एप्पल का पिक्चर दिखाया है और रेजोल्यूशन आप लोग को क्लियर करवाया जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर रेजोल्यूशन पावर चूँकि कम है तो यहाँ पर आप लोग को पॉइंट्स के दरमियान कोई डिफ्रेंसीशन दिखाई नहीं दे रही यहाँ पर रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा है तो सारे पॉइंट्स जो एप्पल के ऊपर प्रिंटेड पॉइंट्स हैं वो आप लोग को बिल्कुल क्लियरली और सेपरेटली दिखाई दे रहे हैं जिस तरह ये पॉइंट है ये पॉइंट है ये पॉइंट है तो माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन पावर जितना भी ज़्यादा होगा उतनी ही हमें टू पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे और अगर रेजोल्यूशन पावर कम होगा तो फिर हमें एक ही पॉइंट दिखाई देगा यहाँ पर लेंस आप लोग को शो किया है लेंस भी माइक्रोस्कोप के साथ रिलेटेड है क्योंकि माइक्रोस्कोप के अंदर लेंस होते हैं जिस तरह आंख के अंदर लेंस है और उसी लेंस के जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं वो ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आता लेंस क्या है दिस इज़ अ पीस ऑफ ग्लास टू सी ऑब्जेक्ट जिस तरह यहाँ पे राइटिंग है ठीक है टाइपिंग फॉर्म में है तो ये कितने माइंड है छोटे हैं हमें नजर नहीं आ रहे यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट के मिड में जो फिट किया गया है दिस इज कॉल लेंस ये लेंस है और माइक्रोस्कोप के अंदर लेंसेस होते हैं ठीक है तो इसके जरिए अगर आप लोग देख ले एप्पल एंड पेयर मोट मेमोरी द बेस्ट ठीक है तो आप लोग को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखाया है ठीक है अपने ओरिजिनल साइज भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पर आप लोग ये मैग्नीफाई किया है तो इनका साइज काफी बड़ा हो गया है और हमें बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है ये नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप असल में क्या है इनके कितने पार्ट्स हैं इनके क्या फंक्शंस हैं ये कैसे फंक्शन करता है तो माइक्रोस्कोप का जो फर्स्ट पार्ट है वो है आई पीस आई पीस आप लोग के आंख के बिल्कुल करीब होता है ठीक है आई पीस ये वाला पार्ट है ये आप लोग के आंख के बिल्कुल करीब होता है और इसके जरिए आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे यहाँ पर आप लोग आई रखोगे दिस इज द क्लोजेस्ट पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप टूवर्ड्स योर आई आप लोग के आंख के बिल्कुल करीब होता है यहाँ पर आप लोग आंख रखोगे ठीक है नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है तो ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या है कि दिस इज डायरेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड कलेक्ट हाई लाइट रेस ऑब्जेक्टिव लेंस लाइट रेस को कलेक्ट करता है आप लोग ये बात जहन में बता दें कि जब हम लेबॉर्ट्री में लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो हम वहाँ पे माइक्रोस्कोप रखते हैं जहाँ का लाइट जहाँ पर लाइट का पैसेज हो ठीक है मोस्टली विंडो के करीब रखते हैं क्योंकि सन लाइट पड़ेगी तब हमारे लिए वो स्पेसिमन वो ऑब्जेक्ट जिनको हम देखते हैं वो हमारे लिए रोशन होगा स्पेसिमन हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं ठीक है चाहे बैक्टीरिया है यूगलिना है पेरामीशियम है तो ऑब्जेक्टिव लेंस लाइट रेस को कलेक्ट करता है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास स्टेज है तो स्टेज वो जगह है जहाँ पर हम स्पेसिमन रखते हैं ऑब्जेक्ट रखते हैं मींस जिस चीज को हमने देखना होता है तो वो हम स्टेज के ऊपर रखते हैं ठीक है जिस तरह ये वाला पार्ट जो है ये स्टेज है यहाँ पर हम स्पेसिमन रखते हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस है आप लोग को डिफरेंट लेंसेज दिखाई दे रहे हैं इनके बिल्कुल यहाँ टॉप पे लेंसेज लगे होते हैं ये हाई और लो रेजोल्यूशन पावर के होते हैं आप लोग किसी भी एक ऑब्जेक्टिव लेंस को ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करोगे और यहाँ पर आई रखोगे तो आप लोग को वो क्लियर दिखाई देगा ये स्टेज है जहाँ पर आप लोग स्पेसिमन रखोगे ये क्लिप है ठीक है इस ये क्लिप जो है ये होल्ड करता है स्पेसिमन को इनके ऊपर करोगे तो यहाँ पर स्पेसिमन बिल्कुल फिक्स हो जाएगा 
नेक्स्ट आप लोग के पास ये एल्यूमिनेटर है तो एल्यूमिनेटर का मतलब एल्यूमिनेशन की सिंपल मीनिंग रोशन करना ठीक है तो एल्यूमिनेशन का यहाँ पे फंक्शन ये है कि ये लाइट सोर्स है और लाइट रेस को कलेक्ट करता है फिर इसके बाद बेस आता है तो बेस माइक्रोस्कोप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जिस तरह आप लोग को डायग्राम से समझा दो कि माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ये आई पीस है आई पीस की मदद से आप लोग स्पेसिमन को देखते हैं यहाँ पर आप लोग आई रखोगे बिल्कुल आप लोग के आई के के साथ करीब होगा क्लोज होगा ये ऑब्जेक्टिव लेंस है लाइट रेस को कलेक्ट करते हैं जाहिर बात है जब आप लोग की आंख में लाइट जो है ये दाहिल होगी तब आप लोग को ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा ये इनके बाजू है आम है उनकी मदद से आप लोग इनको पकड़ सकते हो उतार सकते हो ये स्टेज है यहाँ पर आप लोग वो स्पेसिमन रखोगे जिसको आपने देखना होता है ये एल्यूमिनेटर है ये लाइट रेस को कलेक्ट करेगा और यहाँ से लाइट जाके स्पेसिमन पे पड़ेगी और स्पेसिमन से लाइट जाके जब आंख में दाहिल होगी तो हमें वो इमेज दिखाई देगा बेस माइक्रोस्कोप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये इनको स्टेबल रखता है मींस के यहाँ पर सपोज हमें एक ड्रॉप ऑफ वाटर में बैक्टीरिया देखना है तो हम स्लाइड यानी ट्रांसपेरेंट शीशा सा होता है उनके ऊपर हम रख देते हैं ड्रॉप ऑफ वाटर डाल देते हैं उनको यहाँ पे रख देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस को उनके ऊपर फिक्स करते हैं फिर यहाँ पे आंक रखते हैं तो यहाँ से लाइट लाइट माइक्रोस्कोप हमेशा आप लोग लाइट में रखते हैं जहाँ से लाइट का पैसेज होता है लेबॉर्ट्री में विंडो के करीब ये पड़ा होता है यहाँ से लाइट यहाँ पे पड़ती है रिफ्लेक्ट होके उस ड्रॉप ऑफ वाटर को क्रॉस करके यहाँ से आंख में दाहिल होगी और यहाँ पे जो स्पेसिमन पड़ा होता है ये हमें क्लियरली दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर हॉल होता है ठीक है सुराख सा बना होता है लाइट यहाँ से पास होके एल्यूमिनेटर पे पड़ती है ये लाइट रेस को कलेक्ट करके उस सुराग से पास होके जो स्लाइड है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है ड्रॉप ऑफ वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है तो इनको क्रॉस करके ऑब्जेक्टिव लेंस को क्रॉस करेगा और यही जब आंख में दाहिल होगी तो हमें यहाँ पे जो स्पेसिमन पड़ा होता है ये हमें दिखाई देता है ओके इनकी अगर रिजोल्यूशन पावर को देख ले तो इनका रिजोल्यूशन पावर यानी लाइट माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर 1500 टाइम्स है मीन्स के ये ओरिजिनल साइज से 1500 गुना हमें वो चीज बड़ा करके दिखाई देता है 1500 टाइम्स सपोज अगर बैक्टीरिया हमें नजर नहीं आता तो हम लाइट माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तो फिफ्टीन टाइम्स हमें वो और भी मैग्नीफाई होगा हमारे लिए और भी बड़ा होगा टू सी ऑब्जेक्ट अबाउट 200 हंड्रेड नैनोमीटर विच इज़ वेरी स्मॉल और इसमें हम 200 हंड्रेड नैनोमीटर के साइज के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं 200 हंड्रेड नैनोमीटर बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी है मीन के इस साइज के ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं क्योंकि वन मिलीमीटर हमारे साथ टेन रेस की पावर नाइन के बराबर है दिस इज रेस की पावर ओके वन मिलीमीटर इज इक्वल टू टेन रेस की पावर नाइन मीटर टेन रेस की पावर नाइन मीटर विच इज वेरी स्मॉल मीन के टेन रेस की पावर नाइन मीटर हमारे साथ वन मिलीमीटर के बराबर है तो मीन्स के इनके जरिए हम बहुत ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप हमारे साथ लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है और ये तब अपना फंक्शन करेगा जब इसको हम लाइट के साथ रखेंगे लाइट के करीब रखेंगे ठीक है लाइट जो है इनके लिए ज़रूरी है नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे कि किस तरह आप लोगों को अमीबा का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप से क्लियर दिखाई देता है यहाँ पर अमीबा का स्ट्रक्चर है ठीक है आप लोगों ने कभी अमीबा को नेक डाई से देखा है वाटर में कभी आप लोगों ने देखा है कि अमीबा आप लोग को मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है नहीं आप लोग ड्रॉप ऑफ वाटर स्लाइड पर डालोगे उसको माइक्रोस्कोप के अंडर रखोगे तो आप लोग जो है अमीबा का इमेज ऐसे जो है देखोगे लेकिन का रिजोल्यूशन इतना है कि हमें हर एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है अगर रिजोल्यूशन कम होता तो फिर हमारे लिए ये पॉइंट्स क्लियर नहीं होते 
और हमें काफ़ी मैग्नीफाई करके भी दिखाया है काफ़ी बड़े साइज में दिखाया है नेक्स्ट आप लोग के पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है दिस इज द इनर टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं वही माइक्रो मीन स्मॉल एंड स्कोप मीन टू सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी हम उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो हमें नेगेड आई से नजर नहीं आते इनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखते हैं अब इसमें अबीन ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन यूज होता है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे आप लोग के लिए मेंशन है एक्सेलरेटेड का मतलब मूवेबल ये मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूवमेंट करते हैं और ये इज अ सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन यूज होते हैं मीन के वहाँ पे लाइट यूज होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज होते हैं और लाइट रेस को कलेक्ट करते हैं यहाँ पर इज अ सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन मूवेबल है ठीक है एक्सेलरेटेड मीन मूवेबल है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते सेल्स की स्टडी करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं मेटल जो दाते होते हैं उनकी स्टडी करते हैं क्रिस्टल्स की स्टडी करते हैं ठीक है इनका जो रिजोल्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा है इस कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के रिजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्यों डेवलप हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसलिए डेवलप हुई क्योंकि सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे और वो हमें लाइट माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ कंपेयर कर ले तो उनकी मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा कम है तो सेल के अंदर ऑर्गेनिक इसको देखने के लिए इनको स्टडी करने के लिए इनका डिटेल स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए साइंटिस्ट ने वर्कआउट किया और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया ठीक है और आज जितनी भी मैन्यू छोटी चीज़ें होती हैं इनको डिटेल से स्टडी करने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप यूज होता है यहाँ पर आप लोगों को लाइट माइक्रोस्कोप का इमेज दिखाई दिखाई दिया है ये बिल्कुल रियल इमेज है ठीक है लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो वन मिलियन है ठीक है इनका जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो सॉरी टेन मिलियन टाइम्स है ठीक है मीन्स के ये एक चीज को अपने ओरिजिनल साइज से 10 मिलियन टाइम्स हमें बड़ा करके दिखाएगा इनका रिजोल्यूशन पावर 0.05 मिलीमीटर है ये जो है मिलीमीटर इज अ बिलियन पार्ट ऑफ अ मीटर मिलीमीटर बहुत ज्यादा स्मॉल इकाई है ठीक है स्मॉल यूनिट है इट इज द बिलियन पार्ट ऑफ मीटर का बिलियन पार्ट मिलीमीटर होता है ठीक है मिलियन का मीटर uh, का बिलियन पार्ट मिलीमीटर होता है और ये इतने कम साइज के ऑब्जेक्ट्स को uh, हमें मैग्नीफाई करके दिखाता है हमें बड़ा करके दिखाता है ओके okay? यहाँ पर आप लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के टाइप्स पढ़ोगे जिस तरह सिम है सिम इज यूज फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिंग एंड द सेकेंड वन इज स्टिम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नाउ वट इज सिम फर्स्ट वन को डिस्कस करेंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज टू लीव तीन स्पेसिमन इसमें हम तीन स्पेसिमन देखते हैं लाइक टिश्यू सेक्शन देखते हैं और मॉलिक्यूल्स देखते हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास स्टेम है यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इट इज यूज फॉर स्टडी द सरफेस ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स इसके जरिए हम स्टडी करते हैं किसी भी सॉलिड तो सॉलिड सब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज होता है टेम जो है ये यूज होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करता है 250,000 टाइम्स मींस के ये ओरिजिनल साइज से एक ऑब्जेक्ट हमें 250,000 टाइम्स बड़ा करके दिखाता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है ये यूज होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस को स्टडी करने के लिए ये यूज होता है ठीक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 
TEM यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी तो यहाँ पर दोनों ऑलमोस्ट सेम है लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफ्रेंसीशन है यहाँ पे कंडेंसर लेंस लगा होता है जो लाइट रेस को कलेक्ट करेगा फिर लाइट रेस को आगे पास करेगा तो यहाँ पे स्पेसिमन पड़ा होगा ऑब्जेक्ट पड़ा होगा स्पेसिमन का मतलब जिन चीज़ों को हम देखते हैं बैक्टीरिया फंजाई या और इस तरह ऑब्जेक्ट जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते तो वो यहाँ पे पड़ा होगा जैसे लाइट एंड से पास होगी तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है लाइट रेस को कलेक्ट करके आगे पास करेगी यहाँ पे आई पीस होगा मीन के आप लोग आंख यहाँ पे रख सकते हैं और आप लोग के आंख को ये इमेज ऐसे दिखाई देगा ठीक है फर्स्ट कंडेंसर लगा होगा लाइट रेस को कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लाइट तो यूज नहीं होता लेकिन इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कलेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन आगे जाके स्पेसिमन पे पड़ेंगे फिर स्पेसिमेंट से पास होके ऑब्जेक्टिव लेंस इनको कलेक्ट करेंगे फिर आगे जाके आई पीस इनको डिटेक्ट करेंगे और हमें इस तरह इमेज दिखाई देंगे नेक्स्ट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी फर्स्ट ऑफ ऑल कंडेंसर लगा होगा इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करके आगे पास करेगा यहाँ पे स्कैनिंग कॉइल लगा होगा कंडेंसर लेंस लगा होता है कंडेंसर लेंस से पास होने के बाद यहाँ पे बम्बार्टमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की ये एक थ्री डायमेंशनल स्पेसिमन यहाँ पे पड़ा होगा जब इलेक्ट्रॉन की इनकी इन पर बम्बार्टमेंट होती है तो यहाँ पे एक डिडक्टर डिडेक्टर लगा होता है ये डिडेक्टर इनको डिडेक्ट करेगा इनके सर्फिस को और यहाँ पर मोनिटर में आ, की स्क्रीन पर हमें उस चीज का इमेज दिखाई देगा मीन्स के ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग ऑलमोस्ट सेम होती है लेकिन इनके फंक्शन थोड़े डिफरेंट हैं ठीक है एक के जरिए हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जरिए हम सरफेस को देखते हैं कि किस तरह किसी चीज़ का सरफेस जो है वो स्पेरिकल है और थ्री डायमेंशनल है और ट्राइंगल है इसके अलावा रेक्टेंगल है इनकी शेप कैसी बनी है डिफरेंट मेटल्स की ठीक है डिफरेंट एलिमेंट्स की शेप जो है वो कैसे है नेक्स्ट आप लोग कंपेरिजन करोगे लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा आइडिया दे दूँ कि लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट यूज़ होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं दोनों की मदद से हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते लाइट माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कम है ठीक है मीन्स के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें मैग्नीफाई करके देख सकते हैं इस कंपेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप रेडिएशन टाइप यहाँ पे लाइट है यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है मैग्नीफिकेशन इनका टेन थाउजेंड टाइम ग्रेटर देन मेकिट आई और इनका हंड्रेड टाइम्स ग्रेटर देन लाइट माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप से इनकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो हंड्रेड टाइम्स ग्रेटर है और लाइट माइक्रोस्कोप का कॉमन आई से 10,000 टाइम्स ग्रेटर है रिजोल्यूशन पावर 500 टाइम्स ग्रेटर है नेकेड आई से और इनका रिजोल्यूशन पावर 400 टाइम्स ग्रेटर है देन माइक्रोस्कोप से लाइट माइक्रोस्कोप से 400 टाइम्स इनका ग्रेटर है और इनका नेकेड आई मीन स्क्रीन को ह्यूमन आई के साथ कंपेयर किया है तो लाइट माइक्रोस्कोप ह्यूमन आई से और भी हाई मैग्नीफिकेशन और रिजोल्यूशन वाला है और इनको लाइट माइक्रोस्कोप से कंपेयर किया है यहाँ पे जो इमेज बनता है वो टू डी इमेज होता है टेम के अंदर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर टू डी इमेज बनता है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर थ्री डी इमेज बनता है यहाँ पे लेंसेस ऑप्टिकल है और यहाँ पे मैग्नेटिक है यहाँ पे ऑप्टिकल लेंसेस यूज होते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक क्योंकि बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो यहाँ पे मैग्नेटिक लेंसेस यूज होते हैं नेक्स्ट लाइट में आप लोग को थ्री डी और टू डी इमेज का समझाऊंगी टू डी इमेज जो है ये टू डायमेंशनल होता है शेप हैज लेंथ एंड हाइट इज इट्स डायमेंशन इस टू डी इमेज में हम शेप देखते हैं लेंथ देखते हैं और हाइट देखते हैं मीन्स के हॉरिजेंटल और वर्टिकल पोजीशन देखते हैं ठीक है आ, इसको हम प्लेन शेप भी कहते हैं दे हैज प्लॉट इन ग्राफ ऑन द एक्स एंड वाई एक्स मीन के ये हमें ऐसे फ्लेट फॉर्म में दिखाई देगा 
थ्री डी इमेज में हम लेंथ भी देखते हैं हाइट भी देखते हैं इसके अलावा डेप्थ भी देखते हैं मीन कि यहाँ पर हम टू डायमेंशन देखते हैं यहाँ पर हम थ्री डी यहाँ पर आप लोग और भी क्लियर हो जाएगा टू डी इमेज हमें हाइट बताता है वेट बताता है ठीक है ये एक प्लेन चीज़ है जबकि थ्री डी इमेज हमें डेप्थ भी बताता है कि इनकी वेट कितनी है तो टू डी और थ्री डी इमेज है तो इनके जरिए हम अल्लाह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम थ्री डी इमेज को देख सकते हैं आप लोग क्लियर इसमें आप डिफ्रेंसीशन कर सकते हैं बिटवीन टू डी एंड थ्री डी इमेज टू डी इमेज ऐसे प्लेन होता है इसमें हमें डेप्थ का पता नहीं चलता थ्री डी में हमें डिफरेंट डायमेंशन नजर आते हैं यहाँ पर जब आप लोग ब्लड को देखते हैं तो आप लोग को ब्लड में एज सच कोई भी सेल नज़र नहीं आती ना आप लोग उसमें डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर ब्लड के एक ड्रॉप को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें तो हमें ब्लड का इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा कि ब्लड जो है ये डिस्क शेप होते हैं ये मेट से कनकेप होते हैं आप लोगों ने सिंपल ब्लड को देखा है आप लोगों ने इस तरह की चीज़ें ऑब्जर्व की है नहीं की है क्योंकि आप लोग इनको माइक्रोस्कोप से देखोगे ये सेल इतने माइन्यूट होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके हमें दिखाई देते हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पिक्चर है देखिए आप लोग को कितना क्लियर दिखाई दे रहा है ये ब्लड है और इनके अंदर सेल्स है लाइट माइक्रोस्कोप से भी हमें जो है मैग्नीफाई करके दिखाएगा या आप लोग एनिमल सेल देखते हैं ए बी दिखाई दिया है ठीक है एनिमल सेल का ये टू डी स्ट्रक्चर है और ये थ्री डी है टू डी में आप लोगों को एक प्लेन नजर आएगी हाइट नजर आएगा ठीक है कि इनकी हाइट कितनी है इनका हॉरिजेंटल पोजीशन कैसा है तो आप लोग माइक्रोस्कोप को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं लेबॉर्ट्री में डिफरेंट चीज़ों को टेस्ट करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो रखते हैं हम लेबॉर्ट्री में जिस तरह डॉक्टर ब्लड का टेस्ट करता है तो ये भी हम माइक्रोस्कोप से ही डिटेक्ट करते हैं तो माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में इसके जरिए हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो हमें नेगेटाइव से नज़र नहीं आते ना हम उस ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं बल्कि उनकी पूरी स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं कि ये कैसे बनी है जिस तरह ये कोरोना वायरस है तो ये किसी को भी आप नेगेटाइव से नज़र नहीं आता इनकी डिटेल स्टडी हम माइक्रोस्कोप से ही करते हैं ठीक है